Ben Cosplay karşınızda. Yanımda yeni bir kardeş var. Cosplay yemek verenler röportaj projelerinin üçüncüsünü çekeceğiz arkadaşlar bugün. Bayramın ikinci günündeyiz arkadaşlar. Bugün ayın dokuzu sanırım yanılmıyorsam. Evet. Ee, yanıma aldığım arkadaş e, hızlı yükselişiyle <gülüyor> ortamda etki bırakan Cihan Yallı. Bize biraz kendinden bahseder misin? Evet tabii. Ee, ben bu işle yaklaşık olarak e, Mart'tan beri ilgileniyorum. Ee, Çok yeni. <gülüyor> evet bayağı yeni. Hatta <gülüyor> ilk, ilk, ilk, ilk cosplay yarışmamda üçüncü oldum. Evet. Ee, Kültür Üniversitesi'nde okuyorum. Bilgisayar Mühendisliği. Güzel. Yine e, Crafter bir arkadaşla sizi tanıştırıyorum bugün. Bundan mutluyum. Teşekkür Yaptığı ederim. işler benzersizdi. Neden? Daha önce yapılmaya pek fazla cesaret edilmeyen işlerdi. Yani biz hani cesaretlendirmeye çalışırdık. Ufak tefek şeyler üretirdik ama zamansızlıklarımız içinde. Bir türlü kardeşleri bu işe sevk edememiştik. E, work in progress deriz arkadaşlar biz. E, VIP diye kısaltılır ve çalışma aşamaları demektir bu. Bununla ilgili fotoğraflar yayınlayıp bizi şaşırttı. Ee, bir Iron Man gelecekti Torukona. Bunun hikayesinden biraz bahsedelim. Neden Iron Man oldu? Neden Torukona oldu? Ee, i̇lk önce mesela nasıl diyeyim? Hani hiç aklımda yoktu Iron Man. Bir foruma girdim. Yapmış e, yapımını yapımına başladığım Sauron zırhı için. Hangi forumdu verelim? Ee, Hatırlıyorsan eğer. Replica Pro Forum. Replica Pro rpf.com evet, ya da rpf. net de çok o, ünlüdür de. arkadaşlar mutlaka ziyaret edin rpf oraya evet. girmiştim işte orada dolanırken karşıma çeşit çeşit ayrılmaz zırhları denk geldi hı hı. sonra daha da derine girdim baktım o sitede ayrılmaz zırhı yap- yapmayan insan kalmış dedim o kadar kolaysa yapmış. ben de bir yapayım dedim hani <gülüyor> ne diyorlar pepa kura falan filan dolaşıyor böyle taslak programları işte o şekilde değişik değişik pepa kura da nedir? Şeyler. Pepe Kura, <gülüyor> yani çoğumuzun bilmediği gibi evet. bir taslak oluşturma programı. Üç boyutlu taslaklar oluşturuyoruz. Şahane tanım. Aynen Hı-hı. öyle arkadaşlar. Ee, bu taslakları da A4, işte A3 çeşitli kağıtlara aktararak e, somut olarak kullanabiliyoruz. Aynen. Ee, bu mesela işte bir kağıt üzerinde yazılı olarak taslaklarımız var. O taslakları alıp köpüğe geçiriyoruz. Köpükten geçirip de işte çeşitli malzemelerle bunları birleştirip Zırh haline getiriyoruz mesela. Evet ya. Şimdi senden şöyle bir şey istiyorum. E, crafters'ın crafters'lar çok fazla malzeme depolarlar odalarına ve annelerinden azar iştirirler. Böyle sorunlarımız var. Biz, biz var böyle sorunlarımız. Var. Kurtarın bizi. Depo istiyoruz. Evet neyse. E, sizin en sevdiğin malzeme, en çok kullandığın... O zaman ben şurayı göstereyim. Evet. Bunlar en çok kullandığımız malzemeler. <gülüyor> Önceden... Bu pembe, strafor, ısı yalıtım malzemesi dediğimiz malzemeyi kullanırdım. Nabularını olarak... edinebilirsiniz arkadaşlar. Aldığımız yerleri de anlatalım. Hı. İlk olarak bununla başladım hatta. Bunu Koçtaş'tan almıştım ben. Ama kırılgan oluyor genelde. Aynen. Çok çabuk kırılıyor. Arkadaşlar çok malzeme o kadar esnek değildir. Straforun Hı. en kötü özelliği belli bir esneme noktasından sonra çat kırılır. Hatta size kırabilirim yayında. Ee, bu da onun yine aynısı. Bu dindir diye merak etmeyin. Sırayla size tanımlamasını yapacak Hı. Cihan. Bu da yine aynı bir aynı sayılacak bir malzeme hı hı. ama biraz daha böyle yumuşak, daha böyle işte i̇nce, rahat kesilebilir. İnce, biraz daha ince bu arada değil i̇nce. mi? Biraz daha ince. Evet, biraz. İşte bunu ben Iron Man zırhımı yaptım bununla. Hı hı. Ee, kaskını bununla yapmıştım. Hı hı. Bunu sonra, bunu da daha sonra keşfettim. Daha sonra keşfettiğimiz hı hı. için. Evet. Ama bunu mesela güçlendirmeden çok sinir bir malzeme. Yani yine kırılıyor, yamuluyor, kopuyor, yırtılıyor falan. Aynen, aynen, aynen. Bu biraz aynen, daha aynen. böyle bir şey nasıl diyeyim dayanıklı yine bir tarz bir şekilde yine işte bunları böyle form evet. arkadaşlar bunların İngilizce ve e, dünya lügatındaki dili formdır form deriz form deriz form diye okunur ee, bunları mesela şöyle yamultmak nasıl oluyor diye sorarsanız eğer bunu da Çok fön iyi. makinesiyle ısıtarak mesela nasıl yapacağız şöyle fön makinesini tutuyoruz bir süre ısıtıyoruz sonra eğiyoruz hafiften o zaten böyle geliveriyor aynen Aynı şekilde bu da aynı şekilde böyle geliveriyor. Ve o şekilde kalıyor. O şekilde de kalıyor evet. Hı hı. Daha hı hı. sert bir şey üretmek istiyorsak eğer ona başvuruyoruz. Bu evet. nedir? Bu fotoblok denilen malzeme. Hı hı. Ee, üstü Kağıt ve altı, bir malzeme hı. sanırım. Hı hı. Üstü ve altı karton kaplı arasında sünger var. Yani bir çeşit sandviç gibi bir şey yapmışlar. Evet. Ee, çeşitli çok... kalınlıkları vardır. Evet çeşitli kalınlıkları var. Bu 2 milimetrelik olan 3-4 falan diye gidiyor. Hı hı. Gayet de kullanışlı. Hı hı. Eğlenceli bir malzeme. Kullanması çok eğlenceli. Hı-hı. Ben çok seviyorum. Hatta Neyle kesiyorsun bunu? Bunu ben 
Genelde falçatayla kesiyorum. Fotoblogdan ürettiğim bir şey var mı? Fotoblogdan ürettiğim Witch King kılıcım var. Tamam. Kılıçları genelde arkadaşlar fotoblogdan üretiyoruz. Neden biliyor musunuz? Daha az esniyor. Böyle bir özelliği var. Son ve en kutsal, son keşfi olan Cihan'ın ha Haleluya adında evet. Sonra Cihan'ın popüler malzemesi budur. Eva. Eva. Mükemmel bir malzeme. Diğer isimlerini de sayalım. İşte Japonlar buna EVA puan derler. EVA puan. Yine köpük. Hep köpük. Hı? Puan köpük demek. İngilizce'de. Böyle. Bundan neler yaptı? Neler yaptığı planlıyorsun? Eva'dan Iron Man Mark 42 zırhımı üretmeye başladım. Hı hı. Daha henüz başladım. Daha doğrusu daha kollarını falan bitirdim de. Hı hı. Ee, sonuçta yeni yeni alıştığım bir malzeme ama çok hı hı. güzel bir malzeme. Bayılıyorum yani onu işlemeye. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Her arkadaşlar. şekle giriyor. İşte çok şurada kolu var mesela. Bu şekilde görüldüğü gibi. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz şey Eva'dan üretilmiş bir kol zırhı maketi. Cihan'ın son projesi. Böyle her şekilde Aynen. güzel güzel esniyor. Esniyor ve çok sağlam. Hani e, şeyde strafor'da yaşadığı o e, bağlantıların ayrılması ya da parçaların direkt ortadan e, baskıya dayanamayarak patlaması olaylarından kurtulabileceğine inandığı bir malzeme ile çalışmış bunu. Evet. Eva. Daha Hı. pahalı, daha mı ucuz? Bana da aynı geldi hepsi. Sana e, Iron Man zırhı tamamen kaça patladı? Bu en çok merak edilen soru. Hepimiz <gülüyor> çok merak ediyoruz çünkü. <gülüyor> Valla. Bayağı bir patladı sanırım. Evet. Ama parça parça olduğu için fazla hissetmedim ben onu. Tamam. <gülüyor> Açıkçası en çok parayı yiyen malzeme boya oldu. Boya? Boya. İlginç. Bak herkes halbuki onu... Malzemesi değil mi? Evet. Ucuz işte. geleceğini düşünür. Evet. Neden? Ne Yazık boya ki. kullanmıştın ki? Sprey boya bildiğimiz sprey boyalardan kullanmıştım ama sprey da 4-5 boya... tüp gitti. Bir daha Elastikor. Elastikor. Şuraya yazacağım şimdi. Hı -hı. Ee... Sıvı yalıtım malzemesi diye geçiyor. Sıvı yalıtım malzemesi de macuna benzer. Kuruyunca, çünkü kuruyunca taşlaşmaz, ezmer. Hı -hı. Böyle, Böyle elastik oluyor. Böyle var. Biz onu neden sürüyoruz bunun üstüne? Bunun üstüne çünkü, çünkü bu şöyle yırtılıyor. Evet. Hale getirmemiz lazım. Değil mi? Evet. Yani Dayanıklı yüzden... hale getirmek için üzerine önce üzerine bir güçlendirme malzemesi sürmemiz lazım. Tamam. Dünyada yaygın olarak ekonomik olarak kullanılan genelde ahşap tutkalı, plastik tutkalı. Kla Aha. Aynen. Ahşap tutkalı, plastik tutkalı da yine ama kuruduktan sonra sertleşen bir malzemedir. Çok fazla sertleşir hatta. Hı -hı. Ucuz diye ben onu kullanıyorum. Evet, Açıkçası e, Kratos'un kılıçları vesairesi benim de full plastik tutkalla kaplanmıştı. E, Üzerimizdeki bir İlk birinci yardımı tamam esnemesini e, şey sağlamlığını sağlaması ikinci Hı. yardımı sprey boyadan koruması evet. sprey boya ile arada bir tabaka oluşturuyor Hı. çünkü sprey boya straforu eritir evet bu altın kural evet. <gülüyor> kabınızda bulunsun çünkü ben çok gördüm kardeşler yapmışlar böyle böyle bir maket ama çok güzel bir maket pas diye sprey boyayı sıkıp onu eritenler içine çöktürenler falan var. <gülüyor> Bu tarz hikayeler, bu tarz fotoğraflar geliyor bana. Evet, Cihan'ın kullandığı malzemeleri tanımaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bize ürettiğin birkaç böyle üründen ve kullanmayı sevdiğin e, popüler eşyalarından tanıtımlar yapmanı rica edeceğim. O zaman ben size şöyle Hemen. Müzikler Efendisi filmimizden Sauron'un kafasına getireyim. Kameranın kalitesi ne kadar gösterir bilmiyorum arkadaşlar ama size gösterebildiğim kadarıyla kaskı şu anda çeviriyorum. Bunu nasıl ürettiniz Cihan Yallı? Bunu inanması güç ama şu malzemeden ürettim. Gerçekten bu malzemeyi kullandım bunu yaparken. Hatta içine bakıp görebilirsiniz pembe. Aynen. İçi pembe. Evet işlemesi ne kadar zor bir malzeme bunu yaptım. Oldu falan. Neler kullanmayı Seviyorsun. Bize tool göster. Tool, Mesela tool istiyoruz. Şöyle Dremel diye bir zımbırtım var benim. Buna kullanmaya bayılıyorum açıkçası. O da nedir? Bu oymaca zımbırtısı. Oymaca. Tamam. Ama oyucu. İşte el motoru diye geçer genelde. Dremel markasıdır. Ama işte Dremel aslında tasarım, tasarımını yapıp üreten firma. Ama işte bazı arkadaşlar bunu kopyalayıp ucuza, sat, ucuza satıyorlar bize. Aynen. Ben de onlardan bir Sağ olsunlar cici arkadaşlar. Evet. İngilizce adı carving machine'dir arkadaşlar. Oyucu Hı -hı. diye çevirebiliriz. Ama e, şeyde köpük artı ahşap zımparalama ve e, yine şey kesme işine mi yarıyor aslında? Ya bu aslında her şeyi yarıyor. İnce ucu yarıyor. taktın mı Hı -hı. çok şahane de kesebiliyorsun. Şu ucu Şimdi. değiştirip her şeyi her şeyi yapabiliyorsun neredeyse. Kaç uç var çok uç var. Bunun yaklaşık olarak yüz küsür tane ucu var. Çok fazla uç çeşidi var. Bununla e, çeşitli şekillendirmeleri yapıyorsun. Evet. Senin favori malzemen bu. Evet bu. Mesela bakın şunun 
Bunu mesela kullandığım bir yer daha burası. Buldum. Aynen. Boynuzları yapmak için Çünkü bunu kullandım. Çünkü boynuzların Fotoperiyonuz. esnemesini istemiyoruz. Boynuzların i̇stemiyoruz. ısıdan etkilenmesini istemiyoruz. Boynuzlar sert olsun istiyoruz. Hatta sen onları telle de güçlendirmiş evet, oluyorsun. Evet, içlerine de tel koydum şöyle o zaman. Şimdi. Arkadaşlar burada bir duyuru daha yapmak istiyorum. Nerdtr.com hizmetimiz açılmıştır. Organizasyonlarımızı ve arkadaşlarımın organizasyonlarını kardeş şirketinin organizasyonlarını orada adım adım yayınlıyoruz. Yaklaşan etkinliklerden takip edebilirsiniz. En beğendiğin organizasyon şimdiye kadar nelere katıldın? En güzeli hangisiydi? Neden? Ee, neden? Şimdi kontak güzeldi. Kontak 3'e katılmıştım ilk etkinliğimde ilk katıldığım konudu. Neden güzeldi? Çok fazla çeşit vardı. Yani böyle her taraftan çeşit çeşitli kostümler fışkırıyordu. Çeşitli etkinlikler, çeşitli at işte atraksiyonlar. Onlar onun dışında işte Torukon güzeldi. Orada da yine biraz eğlendim. Cihangyallı Torukon İstanbul 2013 Euro Cosplay seçmeleri birincisidir efendim. E, cosplay seçmeleri çok enteresandı. Onun giyinmesini yaklaşık bir saat bekledik. Ama bu bize bir dakika koymadı. Çünkü gelenin ayrım ben olduğunu biliyorduk. Senin o günden bize anıların, duyguların hemen kısacık alalım. Bu konuda öncelikle bana yardımcı olan herkese ne kadar teşekkür etsem az. Sen verebilirsin rahat ol. Yani etrafımda o kadar çok insan var ki de o kadar çok telaşlıydık ki. Yani çoğunun ismini hatırlayamıyorum şu an tam olarak. Uğur diye bir arkadaşım vardı. Uğur dostuma çok teşekkür ediyorum. Ertuğrul vardı ona da çok teşekkür ediyorum. Gerçi o klipsleri oturamamıştı ama teşekkür ettim. <gülüyor> Klipsleri takamamış çocukcağız onun suçu Bir elektronikçi arkadaş vardı. Yalnız şuramdan bir kablo geçirmesi gerekiyordu. Onu hiç kimse başaramadı bir elektronikçi arkadaş başarmıştı. Ona çok teşekkür Helal ediyorum. Olsun. İsmini bilmiyoruz. İsmini tam hatırlayamıyorum ama Facebook'a ekliydi. Bunu duyarsan sana teşekkür etti şu an. Çok, bütün <gülüyor> Tamamen kaplıyor. Ya yani neredeyse hiçbir açık noktam yoktu. Hatta mesela şöyle ufak noktalar var mesela şu göğüs kısmını şuradan da şöyle üç noktalar var. Bırak. Biraz hava girsin de rahatlayayım diye hani Bırakmak açık bıraktım lazım. oraları. Bildiğiniz Geliştim. eziyetti ayrıca. Kullanması <gülüyor> berbattı kolay. evet. Evet. Hı -hı. E, giymesi yaklaşık bir saat falan sürdü. Hı hı. E, sonra geldin sahneye. Ondan sonra işte sahneye çıktık ama sahneye nasıl çıktım yani bir ben biliyorum bir de <gülüyor> yukarıdaki yanlarımız biliyor. Işıkları tamamen, Işıkları tamamen manuel yapmıştık. Hı hı. Kollarımdan kontrol edelim şuralarda. Tamam Switchler onlardan vardı. da bahsedelim. Switchler deniyor. Hı hı. Anahtarlar. Anahtar evet. Elektrik yani şu bildiğimiz anahtarları. elektrik anahtarları. Hı hı. Minik elektrik anahtarları yerleştirilmişti. Şurada vardı. Onlar manuel. Fakat sırtındaki motorlar, kanatların Uzaktan açıldığı kumandalıydı. motorlar uzaktan kumandalıydı Hı. ve bu konuda bir yardımcıdan destek aldı. Ee, ufak bir bilgi daha verelim. Profesyonel e, Euro Cosplay gibi profesyonel sahne sunumlarında bir yardımcıya izin vardır. Bu bilinen evrensel bir bilgidir. Bunu da arada vermiş olayım. Ama o yardımcı sahnede tamamen eğer sahneye çıkacaksa simsiyah Siyah. giyinmek zorundadır. Kontak seçmeleri var. Onların da sonucunu bekleyeceğiz ve biz genelde Türkiye'den iki finalist gönderiyoruz. İkisi de çok başarılı kızlardı. Biz de onları göndermiştik ilk Euro Cosplay seçmemiz geçen yıldı. Bu yılkine inşallah çok daha sağlam bir aday gönderiyoruz. Yani diğer ülkelerden de desteklerinizi bekliyoruz efendim. Bu bir tanıtım röportajıydı aynı zamanda. Benim şu andaki amacım bu. Rica ederim. Bekleriniz de olarak izleyiciler nedir? Alalım. Desteklerinizi esirgemeyiniz. Tamam. Destek istiyoruz. Simfalia Cosplay Cihan Yallı'nın marka ismidir arkadaşlar. Nikki Simfalia olarak belirlendi. Çok yeni bir sayfa. Facebook'ta kendisine ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar e, ortalığı dağıttık. <gülüyor> Rezil ettik. Bir ton işte size bilgi vermek için burada malzemeleri yığdık. E, Sense Cosplay Aksesuar röportaj projelerine devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Yayınıma katıldığı için Cihan Yallı'ya teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, onun daha başarılı çalışmalarda bir de e, organizasyonlarımıza, yanımıza böyle renk katmasını istiyorum inşallah. İnşallah. Tamam, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne kadar gösteriyor kalitenin kamerası tam bilmiyorum ama... Kes. Kalitenin kamerası. <gülüyor> tamam, burayı bir daha keselim. Ne? <gülüyor>